আমাদের সস্তার নাম কি আর রহমান আল্লাহ আর রাহিম আল গফার আসার জব্বার খালিক মালিক মনে রাখবেন সবগুলো আল্লাহর সিফতি নাম তার মানে প্রত্যেকটা নামের গুণে গুণান্বিত আমাদের রব্বুল আলমিন সুবাহ আল্লাহ জোরে বলবেন না এবার মজার বিষয়টা দেখেন রহমানের ভিতর রহিম নাই রহিমের ভিতর মালিক নাই মালিকের ভিতর গফফার নাই গফফারের ভিতর সত্তার নাই সত্তারের ভিতর জব্বার নাই জব্বারের ভিতর খালিক নাই খালিকের ভিতর গফফার নাই গফফারের ভিতর জুল জালাল ওয়াল ইকরাম নাই কিন্তু আপনি যখন বলবেন আল্লাহ রহমানও আল্লাহর ভিতরে রহিমও আল্লাহর ভিতরে গফফারও আল্লাহর ভিতরে সত্তারও আল্লাহর ভিতরে জব্বারও আল্লাহর ভিতরে খালিক আল্লাহর ভিতরে মালিক আল্লাহর ভিতরে যখন কোন বান্দা বলবে আল্লাহ আল্লাহর যতগুলো সিফতি নাম আছে প্রত্যেকটা নাম একবার একবার বললে যতটুকু সওয়াব একবার আল্লাহ বললে তারা মোল্লামায় অতটুকু সওয়াব দান করে প্রশংসা করে তখন রাগ করে কে বন্ধুত্ব নাই তো জোর এখন না কে রাগ করলো কি না রাগ করলো কি আপনি যখন সুবাহান আল্লাহ কন তখন খুশি হয় কে রাগ করে কে সেজন্য যে কোনো মাহফিলে গেলে সুবাহান আল্লাহ কইতে গিফট আমি কইরেন না এটা মনে রাখেন এটা আমার একটা আবদার যে কোনো মাহফিলে যাবেন আপনি মনে হয় আজকে ফাড়াইলাম ঠিক আপনি যতবার কইবেন সুবাহান আল্লাহ শয়তানের গালে এক একটা জোতার বাড়ি ভরব তাহলে খুশি মনে একবার কোন সুবাহান আল্লাহ সব কামাইতে আইছি আল্লাহও দিতে প্রস্তুত তো আমরা নিব না কেন গিফট আমি করার তো দরকার নাই আমার আফসোস লাগে সে সমস্ত ভাইদের জন্য যারা এই রকম একটা মেহফিল প্রেমের মঞ্চের মধ্যে এসে প্রেমের বাজারের মধ্যে এসে সুবাহান আল্লাহ বলতে কিপটা আমি করে আমার খুব আফসোস লাগে তাদের জন্য মানে তার সামনে আল্লাহ সোয়াবটা দিয়ে দিছে সে এর মতো দুর্ভাগ আমার মনে হয় না আর কেউ মসজিদের পাশে যার ঘর যে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারে না আমি কি বুঝাতে পারছি কথা সেজন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান করে তুলুন তবে আল্লাহ পাক আপনার ভাগ্যকে আরো সুপ্রসন্ন করে দিবে ভাই এবার আসুন এটা কি বোতল এটা কি বোতল লেখতে কয় হরব বোতল তিনটা কয়টা অক্ষর এবার বোতল শুনেন আমি একটু বলছি আপনারা শুনেন বোতল এবার বোতল থেকে ব বাদ দেন তল কি হয়ে গেছে আর অর্থ ঠিক আছে পুরা হল লাগে গেছে বোতল বাদ দিছেন তল আমার তল কি তারে এবার আপনি বোতল এর মধ্যে তো বাদ দেন ব কার বলো বল পুরো শব্দটাই পাল্টা হয়ে গেছে পৃথিবীর আপনি যে কোনো শব্দ কথা ধরেন আমি শ্রদ্ধার সাথে বলছি বিশেষ করে আমার ইয়াং জেনারেশনের ভাইরা আপনারা একটু মনোযোগ দিবেন কারণ আপনি স্কুলে যাবেন কলেজে যাবেন মার্কেটে যাবেন বন্ধুর সাথে বসবেন আপনার কি যেন বলেন চাঁদ দোকানে বসবেন যেখানে যাবেন আপনার ইসলামের খেদমত যদি আপনি করতে চান আল্লাহ পাকে আপনাকে করার ব্যবস্থা করে দিবে মাহফিলটা হচ্ছে একটা ক্লাস এটা রঙ্গমঞ্চ নয় এখানে আসব যেন আমরা যারা ইসলামের নলেজ অর্জন করতে পারি না তারা যেন এখানে এসে কিছুটা শিখতে পারে এটাই হচ্ছে মাহফিলের মেইন লক্ষ্য কথা বলেন ঠিক না এবার আসেন মোবাইল মোবাইলে কয় হরফ কয়টা অক্ষর এবার ম কর ম বাদ দেন জোরে কর না কোথায় মোবাইল কোথায় বাইল লড়িয়ে গেছে সব এবার বলেন আমাদের সস্তার নাম কি আল্লাহ লিখতে কয় অক্ষর এবার আমি বলছি আপনারা দেখেন আলিফ বলতে হবে আলিফ লাম লাম হা আল্লাহ গর্জন দিয়ে বলেন আল্লাহ 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 এই চারটি হরফের সমন্বয় হয়ে গেল আল্লাহ উনি আমাদেরকে আল্লাহ 
বলে মানে না কিন্তু সস্তা মানে এবার একজনে বলতেছে এই আল্লাহর নামটাকে আমার পছন্দ হয় না তো তুই কি করবি কাট তুই কি কাটবি কয় আলিফ কাটলাম মুসলমান মুসকি মুসকি হাসতেছে কারণ সে মনে করছে বোতলের মতো ব কাটতে ফেললে পুরো অর্থটাই পাল্টাই যাবে হয়তো আল্লাহর নাম ওইরকম এবার সে যখন আল্লাহর নাম থেকে আলিফ লাম কেটে ফেলল এখন আছে লাম লাম হা লাম লাম হা তাহলে আল্লাহ নামের অস্তিত্ব না থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু বড় চমৎকার বিষয় কোরআন ডাক দিয়ে বলছে লিল্লাহে মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ লিল্লাহে সুবহানাল্লাহ লিল্লাহে আল্লাহ নাই কিন্তু লিল্লাহে লিল্লাহে মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ এখন সেভাবে কি তারে আল্লাহর আলিফ কাটার পরও দেখি আল্লাহ নাম আছে ব্যাপারটা কি এবার সে বলে আর একটা কাট এখন আছে দুইটা হরফ লাম এবং হা হয়ে গেল লাহু কোরআন ডাক দিয়ে বলে লাহুল মুলক এবার সে বলে যে লাম আর একটা কাট এবার আছে শুধু হা হা একটা হরফ হরফ দিয়ে কখনো শব্দ গঠন হয় না এক হরফ দিয়ে অনপসিবল কিন্তু আল্লাহ নামের হাটা এমন কুদরতি হা যখন কেটে সব আলিফ লাম লাম কেটে দিল হা অস্তিত্ব আছে এবার কোরআন ডাক দিয়ে বলে হুয়াল্লাহুল্লাজি লা ইলাহা ইল্লাহু চিৎকার দিয়ে বলেন আমরা বেশিরভাগ সময় সাজানোর উচ্চারণ করি কি আল্লাহ কিন্তু ওলামায়ে সবতে বসলে আমরা যেটা জানতে পারি আল্লাহ নয় আল্লাহ জীবটাকে একটু মোটা করে গোল করবেন আল্লাহ আর দাঁতের গোড়ার মধ্যে জীবটা লাগবে আগে তাই একটু যদি আপনাদের কষ্ট না হয় একটু চেষ্টা করি আল্লাহ আর একটু জোরে বলেন আল্লাহ এবার সবাই মিলে একটু আমি কষ্ট দিচ্ছি আপনাদেরকে যদি বিরক্ত না হন পাঁচটা সেকেন্ড আমার সাথে একটু বলেন আল্লাহ 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 এবার থামেন এবার থামেন বলছেন প্র্যাকটিস হয়ে গেছে আল্লাহ পাক এই আমলটা করার তৌফিক দান করুন এবার এখন আরেকবার করবেন প্লিজ এই করার সময় কানটাকে একটু চতুর্দিকে রাখবেন তারপর আমি প্রশ্নটা আপনাদেরকে করব আপনারা যেটাই উত্তর দিবেন আমি সেটা নিয়ে আগায় যাব কালকে তো গতকালকে তো আপনাদের সাথে আমার কোনো দেখা হয়নি কোনো কোনো কথাটা তো ইসিনি এই আমি এই প্রশ্ন কইরাম আপনারা এটা কইয়েন কোনো সুযোগ জোরে বলেন কোনো সুযোগ এই যে আব্বু চতুর্দিকে রাখবেন আপনার কানের কি আওয়াজ আসে এটা একটু খেয়াল করবেন মনের কান দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ আর একটু গর্জন হবে তো সাধারণ শব্দ কখনো দিলে যায় না যেমন ভাইয়া এক গ্লাস পানি দেন এটা আপনার দিলে যাবেন এটা কানে যাবে ভাইয়া তোমার আমার খুব ভালো লাগে তোমার মোবাইল একটু দাও তো কানে ভাইয়া বাড়িটা কোন দিকে কানে এতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে এবার আপনি যখন আল্লাহ নামটা জিকির করছিলেন সত্যি করে বলুন তো সেটা কি আপনার শুধু কান পর্যন্ত গেছে না দিল পর্যন্ত
শুধু দিল পর্যন্ত গেছে তা নয় আপনারা হয়তো একটু জিনিস খেয়াল করতে পারেননি আমি সেজন্য ওলামায়ে کرامের দোয়া নিয়ে আবার একটু আপনাদেরকে কষ্ট দিব দিলে যখন যাচ্ছিল তখন দিলের পরিবর্তনটা কেমন হচ্ছে এটা এখন একবার খেয়াল করেন আল্লাহ 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 সত্যি করে বলেন দিলে লাগছে কি লাগে নাই নেগেটিভ না পজিটিভ খারাপ লাগে না ভালো লাগা সুবহানাল্লাহ এবার তৃতীয় নম্বর কি দেখেন আল্লাহ নামটা বলার সময় আপনি কখনো ঠোঁট লাগাইতে পারবেন না আল্লাহ নামটা বলার সময় জিহ্বাটাকে ডাইনো নিতে পারবেন না বামও নিতে পারবেন উপরের দিকে ঠিক ঠিক বলতে হবে এই নামটাকে আপনি ভাঙতে চাইলেও ভাঙতে পারবেন না আর পৃথিবীতে অনেক নাম আছে আল্লাহ নামের মতো কোনো নাম নাই ঠিক আরেকটু জোরে ঠিক এখানে আমার মুসলমান ভাই বোনদের কাছে আমি ছোট ভাই হিসেবে একটা অনুরোধ করছি কখনো বলার ক্ষেত্র ও মাই গড শব্দটা বলবেন না কারণ গড শব্দটার মধ্যে আপনার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আসতে পারে এক বচন বহু বচন আসতে পারে আর আমরা সবাই জানি গ্রামারের নিয়ম একজন হলে এক বচন দুইজন হলে দুই বচন তিন বা তিনের অধিক হলে বহু বচন এটা সবারই জানা আছে গড থেকে গডেস আসতে পারে কিন্তু আল্লাহ নামটা এত সুন্দর একটা নাম যেটার কোনো দিন দুই বচন হয় না যেটার কোনো দিন অন্য লিঙ্গ হয় না বলেন না সুবহানাল্লাহ সেজন্য যখনই ইংরেজি দিয়ে বলবেন এতটুকু বলেন ও মাই আল্লাহ বললে যদি মন চাই এটা বলেন ও মাই আল্লাহ प्रत्येक प्राणी बेचे थके माध्यम मध्य माध्यम आज हार्ट बीट बुद्धिमान प्रत्येक मिनिंग डाकते थे उठे विज्ञान बसाय सुन मानुषर घूम सब चाहते गभर टाइम डाके छोटा घर थे बुके जोरे मायर सन्तान आवाज दिए मारा सहजे बिरक्त प्लीज कथा 
আমি আবার বলছি আপনারা দেখেন আমি প্রথমে বলেছি নামার দরকার নেই ভেবে দেখবেন রাইট হলে নেবেন নালে বাদ দিবেন ফিনল্যান্ডের একজন বিজ্ঞানী গবেষণা করে দেখে কই এইটার কারণে যদি মানুষ জীবিত থাকে এই আওয়াজের মান এটা কি তা এবার সে কি করল এই আওয়াজটাকে কপি করে অনেক গবেষণা করার পরে দেখলেন কোন শব্দের সাথে এটা মিলে না যেমন আমি যদি আপনাদেরকে বলি আপনারা একটু শুধু আসমান বলেন দেখেন আসমানের সাথে মিল আছে না বোতলের সাথে মিল আছে না এবার আপনারা বলেন আল্লাহ আল্লাহ আচ্ছা ঠিক আছে এখন ওই ওই কষ্ট করে আবার যেন আপনারা জিগিরটা করেন আমি শুধু ওই আওয়াজটা দিব শুধু মিল খাই কি খাই না আপনারা বলবেন আল্লাহ আল্লাহ হার্ট বিটের মধ্যে একটা আওয়াজ আছে ওই আওয়াজের একটা ছন্দ আছে ওই ছন্দের একটা ধরন আছে এই ধরনটা এই আওয়াজটা কোন শব্দের সাথে মিলে না ওই রব্বুল আলামিনের নামের সাথে মিলে এবার ইমাম গাজ্জালি ডাক দিয়ে বলে হার্টবিট বন্ধ হলে তুমি মৃত্যুবরণ করো না ওই তোমার দেহটাকে যখন আল্লাহ নাম বন্ধ হয়ে যায় মানুষের মৃত্যু হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ আরেকটু জোরে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আরেকটু জোরে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আর কেউ যদি সে আল্লাহ নামটা নিজের ভিতরে জারি করে ফেলতে পারে কেউ যদি আল্লাহ নামটা তার সোগের ভিতর জারি করে ফেলতে পারে এই সোগ কখনো জেনা করবে কেউ যদি আল্লাহ নামটা তার হাতের ভিতর জারি করে ফেলতে পারে ওই হাত কখনো আর মানুষকে অত্যাচার করার জন্য উঠবে কেউ যদি সে আল্লাহ নামটা অন্তর ঘরে চালু করে ফেলতে পারে সেই অন্তর ঘরটা তো নূরে নূর আলোকিত হয়ে যাবে কেমন আলোকিত জানেন সবাই আপনার জন্য চতুর্দিকে মাটির মধ্যখানে একটি ঘর খনন করবে সেই ঘরে আপনাকে রাখবে বলে উপর দিয়ে মাটি চাপা দিবে যেন আলো ঢুকতে না পারে কিন্তু আপনার ইমানের নূর কবরের অন্ধকারকে পর্যন্ত হার মানাই দিবে এমন আলোময় হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সবার অন্তরে সেই নূর দান করুক আওয়াজটা হয় না আরে জোরে বলতে হবে আমাদের সবাইকে মানুষের মতো মানুষ বনে দুনিয়ার থেকে যাওয়ার তৌফিক দান করুক আমি যেই দোয়াটা রবের কাছে সব সময় করি আজকে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে করতে চাই ইয়া রব্বে করিম যেভাবে চললে যেভাবে দেখলে আমাদেরকে তুমি খুশি হবা সেই গুণগুলো আমাদের সবার ভিতরে তুমি দান করে দাও আল্লাহ পাক আমাদের সকলের হাজির কবুল করুক শব্দটা কি আল্লাহ জোরে শব্দটা কি আল্লাহ আছে না নাই আছে জোরে বলেন আছে না নাই আছে 